no habrá turistas durante esta Semana Santa. El sector se prepara ya para acoger a los primeros visitantes a partir de la segunda mitad de mayo. Quejas por los abusivos precios que compañías aéreas están fijando para vuelos en fechas de Semana Santa. La coalición Canaria denuncia que ha desaparecido parte del expediente del solar de Ginori, por el que Arrecife deberá pagar 27 millones de euros. Se presenta la Lanzarote International Regata, en la que 121 barcos de Europa y África se juegan su última oportunidad de lograr la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio. La presión hospitalera por COVID asciende este miércoles a 10 pacientes ingresados, 8 en la UCI y 2 en planta COVID, según los datos directos de la Gerencia Sanitaria del Centro. Además, hay otros 5 pacientes ingresados en la UCI no COVID. Por otro lado, Lanzarote sumaba este martes 7 nuevos casos positivos de COVID-19, así como 10 altas médicas, por lo que el total de casos activos se reduce hasta los 80. La incidencia acumulada en la isla se sitúa en 28 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días y en 54 a los 14, desde que se inició la pandemia. En la isla se han producido 4.533 casos de coronavirus, así como 4.408 altas médicas y 45 fallecimientos. Ya habíamos informado de ello y ahora se confirma aún más. Los cierres de Reino Unido, Alemania y territorio peninsular hacen imposible que el sector turístico lanzaroteño se reactive en esta Semana Santa. Lo que veníamos diciendo, el cierre perimetral en península afecta muchísimo porque todas las comidas están cerradas para poder viajar. A nivel, a nivel Alemania no nos ha sacado del de, de semáforo rojo, con lo cual sigue sí, igual. Y el Reino Unido hasta el día 17 no abre todavía los, la frontera, con lo cual prácticamente pues, pues seguimos igual. No hay, no, hay, no, hay, no hay ninguna previsión distinta. De, de lo que llevamos hablando, con lo cual, bueno, pues, pues poco, poco puede venir. Ahora en Semana Santa no está previsto que habrá ningún establecimiento más o menos grande, porque, bueno, no hay, no, no hay y no va a haber turistas. Para Semana Santa se espera la escasa llegada de los visitantes que ya lo hacen estos días. Están viniendo a, a un par de franceses y algún alemán y, y algún irlandés. Eh, y esa, eso va a seguir en las próximas semanas, supongo, pero que eso no nos ayuda a gran cosa porque... Son unos vuelos mínimos y, y muchos son residentes y, y al sector hotelero, francamente, esto no, no le ayuda en absoluto. El sector alojativo y turístico de Lanzarote da por perdida la Semana Santa y ya piensa en el verano, esperando que a partir de mediados de mayo y principios de junio sí se empiece a recibir a turistas. Iberia Express ha aprovechado la falta de conexiones con Madrid para subir de manera descarada los precios de los billetes de avión por Semana Santa. La realidad que si hasta hace unos días los billetes Madrid-Lanzarote y de vuelta costaban unos 200 o 300 euros a los peninsulares, ahora sube hasta más de 800 euros, unos precios prohibitivos. Tanto el presidente de la Federación Empresarial de Lanzarote, Francisco Martínez, como el consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, creen que son precios abusivos. Es un abuso, ¿no?, porque la subida de precios de, de un 300%, por la fecha de Semana Santa, yo creo que van básicamente en contra de los residentes y estudiantes y demás, porque si los peninsulares de a pie no pueden salir de, de su región, los únicos que van a poder venir son nuestra gente, ¿no? Y, y, y les penalizan de una forma uh, tremenda. Para darse cuenta que no hay prácticamente demanda, con lo cual los, los billetes suben, lógicamente, el costo de la vida sigue siendo el mismo. Y entonces, a ver, poca demanda, normalmente, por tema de mercado, los billetes suelen subir. Pero insisto, hablamos con Iberia, ya ve que nos, nos le hemos hecho nos pregunta a Iberia qué ha con este tema y estamos dando respuesta a ver qué nos dicen. Estudiantes lanzaroteños en Madrid se han quejado a Lancelot Digital de esta exagerada subida que consideran injusta. Es cierto que con la subvención del 75% venir a un residente canario a Lanzarote, en esta fecha les sale unos 230 euros ida y vuelta. Antes de Semana Santa podían viajar por menos de 100 euros. En cualquier caso, hace tiempo que diversas autoridades políticas de Canarias han pedido un mayor control del gobierno de España y de Canarias de los precios de los billetes para evitar situaciones abusivas de las compañías aprovechando su situación de prueba. Valencia por la pandemia.
Unos 10 millones de euros espera la Cámara de Comercio de Lanzarote que se obtengan ayudas directas las empresas de la isla de la subvención de 84 millones decretada por el Gobierno de Canarias para echar una mano a la actividad económica de las islas fuertemente castigadas por la crisis de la pandemia. José Torres, presidente de la Cámara de Comercio, aseguró en Café de Periodistas que ese es el objetivo que se han marcado como órgano gestor de estas ayudas del Gobierno de Canarias. Nos hemos marcado un objetivo de mínimo 2.500 entre empresas y autónomos. Recuerdo, les recuerdo que se nos han quedado muchos sectores fuera, ¿eh? sectores muy importantes. El comercio mayorista, por ejemplo, ha, ha caído más de un 50% porque suministra los establecimientos a los activos. No entró. En la del Estado sí están. En la del Estado también entran los hoteles, pero esa partida es de mil millones de euros. Por lo tanto, va a ser un trabajo también que aparentemente parece que nos los van también a, a encomendar a nosotros, un trabajo importante. Pero vamos, 2.500 es el objetivo, eso puede ser una cifra de en torno a 9, 10 millones de euros en función de la, y, de la cantidad de Torres considera que el esfuerzo realizado por las cámaras de comercio, quienes se han reforzado con más personal para agilizar las ayudas, señaló que esperaba que a finales de la próxima semana los autónomos y las empresas empiecen a recibir las ayudas. Si el gobierno no los, comu no los comunicó ayer, vamos a intentar hacer las pr los primeros pagos la semana que viene. Por no. lo tanto, fíjense si vamos rápido. De hecho, hoy, si no fuera por un problema en la plataforma, estaríamos ya validando la... La primera remesa que les comunicamos al gobierno para que la validen, nos transfieran el dinero y automáticamente la Cámara va a transferir las partidas a las empresas. Sobre si con esas ayudas será suficiente para la mayoría de los negocios llegar hasta que se normalice la actividad en las islas, el presidente de la Cámara cree que sí, porque se van a sumar otras subvenciones de otras instituciones. Desde el minuto uno que hay que sumar ayudas de las diferentes administraciones. Por lo tanto, estamos ejecutando la de la comunidad autónoma. El mes que viene, a finales, llegará la del Estado. Se va a sumar la del Cabildo, que aunque sea poca, pero suma. Y por eso el llamamiento, que veo que las patronales turísticas también lo están haciendo, que se sumen también los ayuntamientos, con exoneración de impuestos de servicios que encima no se han prestado. Y entre la suma de todas ellas, pues es un balón de oxígeno, por supuesto que no se puede pretender de que al final tengamos ingresos por ayuda igual que si tuviésemos una actividad, pero por lo menos... Eh, no se produce más apalancamiento porque el apalancamiento es la muerte futura de las empresas autónomas. No hay mm. manera de poder después hacerle frente a tanto crédito. Torres animó a aquellas empresas que han perdido en el primer semestre más del 30% en gastos corrientes con respecto a la facturación de 2019 y que estén al día de las obligaciones tributarias, llamen a la Cámara de Comercio para resolverle las dudas. De momento son ya casi mil los expedientes de ayudas que se tramitan y se espera que lleguen a los 2.500 a finales del proceso. Coalición Canaria ofrecía en la mañana de este miércoles una rueda de prensa monográfica sobre el solar de Ginori, en el que el Ayuntamiento de Arrecife pagará 27 millones de euros por unos aparcamientos con capacidad para 400 coches. En primer lugar, los nacionalistas quisieron denunciar la desaparición de parte del expediente de esta pisa de suelo en el entorno del charco por el grupo de gobierno que lidera Astrid Pérez. Cuando analizamos el expediente, ha desaparecido parte del expediente. Todas las actuaciones municipales desde el año 2010 hasta el año 2013, con la entrada de Manolo Fajardo, no constan en el expediente municipal. Eche Eugenio enumeró las deficiencias e irregularidades en este proceso que se arrastra desde los años 80, cuando el ayuntamiento, gobernado por el PSOE, ocupaba esta parcela que fue ganada al mar. La parcela nace de dos parcelas que no son colindantes, que no hay un título que acredite la propiedad en todo el expediente municipal, en el que consta, en el que ha desaparecido, no lo sabemos, que se van a pagar 27 millones de euros por un solar para 400 aparcamientos está en torno a los 67.500 euros la plaza de aparcamiento en Ginori, que tuvieron un plan de pagos este grupo de gobierno del Partido Popular que denegó el juzgado, que tardaron ocho meses en plantear un nuevo plan de pago y que los aprobaron, un plan de pago con un interés del 3%, eso está fijado por la resolución judicial y que autoriza al ayuntamiento a pagar en cuotas mensuales hasta el año 2032. Eh, dijo la alcaldesa en el Pleno, y creo que lo ha dicho en algún medio de comunicación, que con esta operación de un préstamo para pagar a la propiedad de una atacada se ahorran en intereses porque los bancos le van a prestar el dinero al 0% y que eso no lo dice ella, sino que lo decía un informe de tesorería. El informe de tesorería no existe. Hemos recurrido también por la ley, 25, por la ley 7 de 2015, dentro del artículo 25, a pedir este informe y nos hemos dado cuenta de que no existe un informe de tesorería eh, preveyendo el interés bancario, entre otras cosas porque a nosotros, consultadas algunas entidades bancarias, nos dicen que es un auténtico disparate que un banco vaya a prestar 27 millones de euros al Ayuntamiento de Arrecife con el pago medio a proveedores que tiene casi a 100 días, 
eh, a 20 años eh, para, a, a interés cero. Nos dicen que, que en qué cabeza puede caber eso. ¿no? Eugenio considera clave en el pago de estos 27 millones de euros para las arcas del consistorio por dos decisiones tomadas por la dirección del Partido Popular en diversos momentos. Con la dirección del Partido Popular cuando se genera la deuda, cuando se genera el principal de 20 millones de euros por inacción y vuelve a ser en la época del Partido Popular, cuando se plantea un préstamo de 27 millones de euros que supone un endeudamiento del 52% del Ayuntamiento de Arrecife. Un endeudamiento que, entre otras cosas, bloquea políticas de financiación de proyectos europeos que establecen eh, medidas para entidades saneadas y que nosotros pasamos de tener 0% de deuda a, en una única operación financiera, tener un 52%. Estos 27 millones de euros muchos consideran que es solo un aviso a navegantes con lo que pueda pasar con el islote del francés, una pieza de suelo por el que se han reclamado más de 100 millones de euros, que en el caso de que la justicia diera la razón a la propiedad, significaría la bancarrota del ayuntamiento capitalino. Ya hay fecha, justo dentro de un mes. El próximo 17 de abril, el Partido Popular de Lanzarote celebrará su congreso en el que se derimirá el futuro de la formación conservadora de la isla. Desde hoy, los candidatos potenciales a presidir el PP tendrán que buscar un mínimo de 80 vales. En el proceso de congreso lo que hay que hacer para cualquier afiliado de corriente de pago de sus cuotas a partido puede presentarse como precandidato una vez que reúna los avales requeridos para, esa, para ese fin. Y a partir de pues, pues contarán los plazos para llegar a la votación en final del Congreso. Pero hay que reunir 80 vales en, para poder ser precandidato a la elección de presidente del Partido Popular de Lanzarote. Dos son, hasta el momento, los candidatos exactamente candidatas a presidir el PP en Lanzarote. La actual líder, Astrid Pérez, y la concejal en tía, Saray Rodríguez. Ángel Vázquez no tiene duda de a qué candidata apoyará. Bueno, a mí yo de luego apoyo a Astrid Pérez. Creo que es la única persona que puede, que tiene caché suficiente y entidad suficiente para poder... Lleva el Partido Popular de Lanzarote y, de luego, los números la avalan, ¿no? Desde que Astrid Pérez está al frente del Partido Popular, he sido cuando el Partido Popular ha tenido más cuotas de poder, más cargos públicos y, mejor, y, y luego el partido ha estado en su nivel máximo dentro de la isla. Yo creo que eso, eso, lógicamente, ahora mismo no hay nadie en el partido que tenga el caché suficiente para competir con Astrid Pérez. Lo que sí parece evidente, hasta ahora y dado las aspirantes presentadas hasta el momento, es que el Partido Popular en Lanzarote estará dirigido por una mujer. La respuesta definitiva y más exacta, el 17 de abril. El portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento Regional, José Miguel Barragán, cree que muchas empresas y autónomos se quedarán fuera de las ayudas directas decretadas por el Ejecutivo Autónomo por la metodología empleada de no premiar al que más lo necesita, sino al que antes llega. No se va a dar la ayuda a quien lo necesite, sino al que primero llegue. Es decir, cuando se terminen de repartir, se van a, a repartir por orden estricto de, de registro eh, de entrada, y cuando se acaben las ayudas, el resto ni se mira. Además, cree que estas ayudas del gobierno de Canarias llegan tarde, cuando ya muchas empresas viables han tenido que cerrar. No está siendo efectivo, no está siendo todo lo efectivo. Cualquier ayuda es buena, pero el problema que tiene el gobierno de Canarias con el tema de las ayudas es que eh, llegan siempre tarde y, y, y en este caso mal. Sobre el plan reactiva, donde también participó Coalición Canaria, cree que no es malo, pero sí su gestión y puso el ejemplo de utilizar fondos ordinarios como el del Plan Integral de Empleo como si fueran extraordinarios. Pues bien, esto que pertenece al presupuesto ordinario del presupuesto del año 2020, ellos nos colocan los 42 millones y dice que eso es del plan reactiva. ¿No? Entonces estamos viendo muchas partidas que, lo que, so, que son de gestión ordinaria del presupuesto y que eh, ellos se lo imputan como un gasto extraordinario del plan reactiva Canarias. En relación a la inestabilidad creada en el gobierno de Canarias, lo acontecido en el Cabildo Fuerteventura con el asunto de la dimisión de Blas Acosta no descarta más movimientos que nunca se sabe cómo pueden afectar al presidente Ángel Víctor Torres. Ahora en fase número 2 se pueden sentar hasta seis personas en una mesa cuando se acude a un restaurante, a una cafetería. ¿Echan de menos los lanzaroteños esta medida? Hombre, gana, gana, yo pienso que yo y todos tendremos ganas. Pero a mí por lo menos, a mí ahora mismo después de esto, no hay quien me coja sentado al lado de nadie. O sea, yo voy afuera o si no espero me voy a otro sitio. Yo, esto de la distancia social... Ya es una cosa, creo que me voy a quedar con esto ya. Me voy a quedar con lo de la distancia, la verdad, porque... Mira, 
no sé cuántas cosas, entre todos los fastidios que ha sido esto, habremos ganado con, con esta más que experiencia. Y la verdad que lo de la distancia es una cosa con la que me quedo. Yo le tengo miedo a los interiores de siempre. O sea, de siempre me refiero después de que está el bicharraco este andando por ahí. Y creo que son peligrosos. No se debió a los interiores así tan fácilmente. Lo siento mucho el que tiene el vicio, pero fuera del restaurante a lo mejor sí, pero dentro no sé qué decir. Los restaurantes al fin y al cabo siempre han estado abiertos. Sí, pero bueno, no, 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 eran, no eran con seis personas, eran con cuatro, pero igualmente nunca ha habido esa restricción de que no se podía ir a, a comer. Yo he estado comiendo en, en, en enero con mi familia en el Golfo y tal, eh, y hemos separados, hemos estado eh, por separados, pero hemos podido igualmente aprovechar de eh, los manera, restaurantes. No, 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 por supuesto, las papas eh, con mojo se han podido comer igual. No tengo ganas. Yo prefiero que pase un poco la cosa y después ya habrá tiempo de, el que pueda, ¿no? Ya habrá tiempo de salir a divertirse y a tomarse una cervecita. En, en un futuro próximo, yo por lo menos, yo y mi familia, yo, yo mantendré esto sobre todo de la distancia. O sea, yo respeto que los hosteleros, por supuesto, y los agentes de restauración quieran eh, problemas de, de negocio, evidentemente, tener más mesas y vender más, es lógico. Y no estoy en desacuerdo si, si la, la, las circunstancias lo permiten, que, que sea, ¿no? Sí. Perfecto. Pero ahora yo en lo particular, me, yo me mantendría un poquito alejado, como, tal como ahora. No me fiaría, por lo menos un, en un futuro próximo, estaría manteniendo un poquito, sobre todo esto de tema de la distancia social. Todo preparado para que comience el sábado la Lanzarote International Regata, prueba que se disputará en aguas de Playa Blanca y que otorgará las últimas plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio en las modalidades de vela de NACRA 17, 49er y 49er FX. El evento es el clasificatorio que da las últimas plazas olímpicas para ir a Tokio, a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos. Hay países que llevan cinco años luchando por el sueño olímpico. En estas tres clases, la clase NACRA la clase 49er masculino y 49er femenino, solo van en 19 países en NACRA a las Olimpiadas, 20 en NACRA masculino y 21 en femenino, con lo cual hay países que todavía no saben si van a poder ir a las Olimpiadas y que vienen a Lanzarote a luchar por ello. El volumen de la prueba es enorme y el entramado organizativo de primera orden. Hay 121 barcos inscritos de las tres modalidades, una modalidad, una modalidad mixta que es el NACRA, una modalidad masculina que es el 49er, ...y una eh, modalidad femenina que es el 49 FX... ...eso supone 242 atletas... ...124 entrenadores... ...personal del evento... ...directamente eh, la organización del evento... ...somos 116... ...en tierra como en el agua... ...se montarán tres campos de regata... ...vienen 15 jueces internacionales para para adjudicar esas plazas olímpicas que hemos dicho. El Cabildo de Lanzarote, a través de su consejero de promoción turística, agradeció la elección de la isla como sede y destacó el objetivo de convertir a Lanzarote en una referencia náutica a nivel internacional. Convertir a la isla en una referencia náutica a nivel internacional. De ahí nuestra implicación al máximo nivel en este evento. La prueba se celebrará entre el 21 y el 26 de marzo y contempla 18 regatas, además de la Medal Race, en tres campos de regata diferentes. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Para el miércoles 17 de marzo en el norte intervalos nubosos, en el resto cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas registrarán pocos cambios con máximas de 22 grados y mínimas de 14. El viento soplará del norte flojo a moderado. En el mar norte o noroeste fuerza 4 o 5 marejada o fuerte marejada. La baja mar será a las 9 y 22 horas y a las 21 a 36. La plea mar será a las 3 20 y a las 15 y 35. Para mañana jueves día con intervalos nubosos y viento con rachas fuertes. Informática Lanzarote. Contamos con servicio técnico multimarca para móviles, tabletas, ordenadores, impresoras, profesionales cualificados, soluciones efectivas para particulares y empresas. Servicio técnico oficial de Oki, Brother, Acer. Informática Lanzarote. Servicio postventa de calidad. 
No habrá turistas durante esta Semana Santa. El sector se prepara ya para acoger a los primeros visitantes a partir de la segunda mitad de mayo. Quejas por los abusivos precios que compañías aéreas están fijando para vuelos en fechas de Semana Santa. La coalición Canaria denuncia que ha desaparecido parte del expediente del solar de Ginori, por el que Arrecife deberá pagar 27 millones de euros. Se presenta la Lanzarote International Regata, en la que 121 barcos de Europa y África se juegan su última oportunidad de lograr la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio.